ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇനി ഇൻവേഴ്സ് പ്രപ്പോഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി നയനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വലാൽട്ട ട്രാങ്കിൾ ഓക്കെ സോ ഒരു കെറാൽട്ട ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പിന്നെ ഏരിയ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സൈഡിന്റെ സ്ക്വയറും ആയിട്ട് ഏരിയ പ്രപ്പോഷണൽ ആണോ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണ്ടേ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇക്വലാട്ടർ ട്രാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ സോ നമുക്കൊരു ഇക്വലാട്ടർ ട്രാങ്കിൾ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് പേരിട്ട് കൊടുക്കാം എ ബി സി സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ സോ ഞാൻ എഴുതുവാണ് കൺസിഡർ കൺസിഡർ ആൻഡ് ഇക്വലാട്ടറൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഫുൾ എഴുതുക ഇക്വലാട്ടറൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് സൈഡ്സ് ആസ് എ ഓക്കെ സോ ഇക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പം ഇത്രയും ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിവിഷൻ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതല്ലേ ഇക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഇവിടെ എ ബൈ ടുവും ഇവിടെ എ ബൈ ടു ആകത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ വരച്ചു നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഡി എന്ന് പേരിടാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എ ബിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ അത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഡ്രോ സി ഡി ഓക്കെ നമ്മൾ സി ഡി ആണ് വരച്ചത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്തുവാ നമുക്ക് ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അറിയത്തില്ല അല്ലേ സോ ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ആ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേരും എന്തുവാ എ ഡി സി ഓക്കെ എ ഡി സി ഇവിടെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എ പറയാം എ ബൈ ടു പറയാം ഒരു രണ്ട് സൈഡ് അറിയാം ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എ പറയാം എ ബൈ ടു പറയാം നമുക്ക് ഈ സൈഡ് എന്തുമായിരിക്കും ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പൈതോറ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് എപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വന്നോ അപ്പം ആലോചിച്ചുള്ള പൈതോറ സ്ഥിരം പൈതോറ സ്ഥിരം എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പോട്ടിന് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടിനീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടിനി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബേസ് സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നത് മൈനസ് ആകും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ടിനീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബേസ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എ കിട്ടത്തില്ലേ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്തുവാ എ സ്ക്വയർ എന്തുവാ നോക്കിയേ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് എ സി സ്ക്വയർ എ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോട്ടിനീസ് എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് എഴുതാം പൈത്ത കോറ സ്ഥിരം പൈത്ത കോറ സ്ഥിരം ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതണേ പി ടി എന്നിട്ട് പോരാ കേട്ടോ മാർക്കിട്ടത്തില്ല സോ പൈത കോറ സ്ഥിരം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഡി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ
ഇനി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ താഴത്തോട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് റൂട്ട് കളയാം സോ റൂട്ട് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ വരും എയുടെ റൂട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എ വരും ബൈ ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് പോയാൽ റൂട്ട് എത്രയാ ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടു എടുക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി സിയുടെ ആൻസർ ഡി സി ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡി സി കിട്ടി അപ്പോൾ ഡി സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്ര കിട്ടിയേക്കുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഏരിയയുടെ ഫോമില ഇല്ലേ നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ഫോമില കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഏരിയയുടെ ഫോമില എന്തുവാ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ കൊച്ചിലോട്ട് പഠിക്കുന്ന ഫോമിലയാ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇതല്ലേ ഫോമില ഈ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമായിരുന്നു ബേസ് വേണം ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണെന്ന് അല്ലെ ബേസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തില്ല ഹൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കിട്ടി ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാടാ ഇതിവിടെ ഹാഫ് ബേസ് നമ്മൾ ടു എ ബൈ ടു എടുത്തത് പകുതി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പകുതി സെഷൻ എടുത്തത് മൊത്തം എത്രയായിരിക്കും എ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസ് ഇൻ ബേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻഡ്യ എയും എയും കൂടി ഇൻഡ്യ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എ സ്ക്വയർ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്തുവാ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ ഇക്വൽ ആൾട്ട് ട്രാങ്കിൾ ഏരിയ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഏരിയ പ്രപ്പോർഷണൽ ആണോ സോ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആയിരുന്നു എയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അല്ലേ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരും സോ ഇവിടെയും എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും പ്രപ്പോർഷണലാണ് ഇനി ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് എന്തുവാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ വരും അല്ലേ അത് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചേട്ടന ഏതാ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് പുള്ളി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരുന്ന അതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി ആ ക്വസ്റ്റനിൽ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ പിന്നെ ഇത് പ്രപ്പോർഷണലും ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്താലോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുവാണ് ഫോർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓക്കെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാമല്ലോ സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് പേര് വിട്ട് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി സ്ക്വയേഴ്സ് വരച്ചേച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഈസ് ഏരിയ പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏരിയയും സൈഡും ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ പ്രപ്പോർഷണൽ ആണോന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡ് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ കൺസിഡർ എ സ്ക്വയർ എ ബി സി ഡി ആൻഡ് സൈഡ്സ് ആസ് എ ഓക്കെ സൈഡ് എ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇത്രയും കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏരിയയുടെ ഫോമിൽ എഴുതാലോ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമിൽ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് ഒരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് ഒരു ഫൈവ് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ലോങ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഹൈറ്റും ഏരിയ ഒക്കെ അറിയാം അല്ലെ ഏ ഇക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടൂ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ലൈവ് ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാ പിള്ളേർക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം നമ്മൾ പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കാണും സോ ആ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇരിക്കണ്ട മാത്സ് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് നോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അല്ലാതെ ക്ലാസ് മാത്രം കേട്ടോണ്ടിരിക്കരുത് ചെയ്ത് കൂടെ പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്